இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து பிளான் டிஷ்யு கல்ச்சர் பிடிசி இன் பிளான் டிஷ்யு கல்ச்சர் இன் பயோடெக்னாலஜி பிளான் டிஷ்யு கல்ச்சர் பிடிசி பிளான் டிஷ்யு கல்ச்சர்னா ஒரு பிளான்ட் பார்ட் ஏதோ ஒரு பிளான் பார்ட்டை லெபார்ட்ரிக்குள்ள அதாவது இன்விட்ரோனா இன்சைட் த லெபார்ட்ரி லெபார்ட்ரிக்குள்ள ஒரு பிளான் பார்ட்ல இருந்து ஒரு பெரிய பிளான்ட்டை உருவாக்குறது தான் என்னது பிளான் டிஷ்யு கல்ச்சர் அது கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் நடக்குது அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த இன்விட்ரோ அண்ட் ஏசெப்டிக் க்ரோத் ஆஃப் எனி பிளான் பார்ட் ஆன் அ டிஷ்யூ கல்ச்சர் மீடியம் ஓகேவா ஒரு டிஷ்யூ கல்ச்சர் மீடியத்தில் ஒரு பிளான் பார்ட்டில் இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை கொண்டு வரது தான் இந்த பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ திஸ் டெக்னாலஜி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து மூணு ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸை சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் என்னென்னா நீ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணுற பிளான்ட்டோட பார்ட்டை செலக்ட் பண்ணுற அந்த பிளான் பார்ட் இல்லை எக்ஸ் பிளான்ட் இந்த ரெண்டுத்தில் எதையோ செலக்ட் பண்ணுற செலக்ட் பண்ண பிறகு இப்போ அந்த பிளான் பார்ட்டில் இரு பார்ட்டை வந்து அந்த பிளான்ட்டில் இருந்து பிரிக்கணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஐசோலேஷன் ஸோ ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பிளான் பாடி எடுத்துடுறேன் ஓகேவா த எக்ஸ் பிளான் மஸ்ட் பி மெயின்டைன்ட் இன் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் ஸோ கண்ட்ரோல்டு ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் நீ அந்த எக்ஸ் பிளான்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல்னா என்விரான்மெண்டல் கெமிக்கல்னா நியூட்ரியன் பேஸில் அதை எக்ஸ்பிளைன் ஸோ இந்த மூணு பிரின்சிபல் என்னென்ன தேவை செலெக்ஷன் ஐசோலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸை நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிற பிளான் பார்ட்டை செலக்ட் பண்ணதை தனிமைப்படுத்துகிற அந்த பிளான்ட்டில் இருந்து எடுத்து தனிமைப்படுத்திக்கிற அப்புறம் எடுத்து அந்த எக்ஸ் பிளான்ட்டை கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் வச்சிருக்கிற இதுதான் மூணு ப மூணு பிரின்சிபல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பிளான்ட் என்ன என்ன இது டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் உங்களுக்கு இதில் ஸோ எக்ஸ் பிளான்ட் என்ன என்ன த டிஷ்யூ டேக்கன் ஃப்ரம் அ செலக்டட் பிளான்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு தயர் கல்ச்சர் மீடியம் ஆஃபன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ நியூ பிளான்ட் இப்போது ஒரு டிஷ்யூவை நீ செலக்ட் பண்ணுற டெக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எதில் இருந்து செலக்ட் பண்ணுற நம்ம கிட்ட இருந்தா இல்லை பிளான்ட்டில் இருந்து செலக்ட் பண்ணுற செலக்ட் பண்ணி அதை கல்ச்சர் மீடியத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கல்ச்சர் மீடியத்தில் இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்குற ஸோ அந்த டிஷ்யூவை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ் பிளான்ட் லெபார்ட்ரி ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் பிடிசி பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் ஃபெசிலிட்டி கிளாஸ் வேர்ஸையும் அவனையும் அதாவது கிளாஸ் வேர்ஸை வாஷ் பண்ணணும் ரெண்டாவது அவன் இருக்கணும் ஏன் ட்ரை பண்ணுறது கிளாஸ் வேற வாஷ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ண ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாஷிங் ஃபெசிலிட்டி அப்புறமா அவன் இருக்கணும் ஸோ வாஷிங்னால் எதை வாஷ் பண்ணுறீங்க கிளாஸ் வாஷை வா வாஷ் பண்ணுறீங்க அவன் வந்து ட்ரை பண்ணணும் இந்த கிளாஸ் வேர்ஸை நெக்ஸ்ட் மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் ரூம் இருக்கணும் ஸோ அந்த மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் ரூமில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆட்டோ கிளேம் எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் பிஹெச் மீட்டர் இது மூணுமே மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் ரூமில் இருக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா ஸ்டெரைல் ரூம் வித் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ பெஞ்ச் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா ஸ்டெரைல் ரூம் இருக்கணும் ஆனால் அதில் என்ன இருக்கணும்னா லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ பெஞ்ச் இருக்கணும் அதில் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேஷனும் இருக்கணும் அந்த யூனிட் இருக்கணும் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹை எஃபிஷியன்சி பர்டிகுலேட் ஏர் ஹெச்இபிஏ அந்த ஃபில்டர் இருக்கணும் இது எல்லாமே எதுக்கு செய்கிறாங்கன்னா அந்த லெபார்ட்ரிக்குள்ளே ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் ஜேர்ம்ஸ் எதுவும் வராமல் பார்த்துக்கணும் மைக்ரோப்ஸ் எதுவும் வளரக்கூடாது கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து ஒரு கல்ச்சர் டியூப்ஸில் அதாவது கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வளரணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை கல்ச்சர் டியூப் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்கணும் இலுமினேஷன் ஆஃப் லைட் லைட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லக்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபோட்டோ பீரியட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் எயிட் டு சிக்ஸ்டீன் ஹார்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ அதோட ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதம் எவ்வளோ இருக்கணும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இப்போது கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டினா கல்ச்சர் டியூப் அவங்க எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் லைட்டு லைட்டோட இலுமினேஷன் இன்டு இன்ஃபு இன்டென்சிட்டி தான் லக்ஸ் இல்லையா ஸோ அவ்வளோ எவ்வளோ கொடுக்கணும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லக்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகேவா அண்ட் ஃபோட்டோ ல லைட்டுக்கு அப்புறமா பொழுதுக்கும் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஃபோட்டோ பீரியட்
ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் இப்போது நாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக வைக்கிறோம் ஸோ வேக வச்சா தான் வேக வைக்கணும் வேக வைக்கிறது தான் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஏன் வேக வைக்கிறாங்க அதில் இருக்கிற ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் சாகடிக்கணும் அதுக்காக வேக வைக்கிறாங்க நல்லா வெந்திருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டெரிலைசேஷனா இந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து அந்த கல்ச்சர் வெசில்ஸில் மீடியத்தில் எக்ஸ்பிளான்ஸில் இருந்து அழிச்சிடணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டெரிலைசேஷன் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டு கெட் ரெட் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் சச் ஆஸ் பாக்டீரியா பங்கை இந்த கல்ச்சர் மீடியம் வெசில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளான்ட் ஸோ இது இது பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணலாம் மெயின்டைன் த ஏசெப்டிக் என்வரான்மெண்ட் அதாவது ஜேர்ம் ஃப்ரீ என்வரான்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னலாம் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும்னு பாருங்கள் கிளாஸ் வேர்ஸ் ஃபோர் செட்ஸ் ஸ்கேல்பெல்ஸ் அண்ட் அதர் அக்சசரிஸ் இது எல்லாமே எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் வெட் ஸ்டீம் ஸ்டெரிலைசேஷன் போட்டு செய்கிறோம் ப்ளஸ் ஆட்டோ கிளேவிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் சை கொடுக்குறீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸில் எவ்வளோ நிமிட்ஸ்க்குன்னா ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே இது செஞ்ச ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இது முடியலன்னா அதாவது இது செய்ய முடியலன்னா ஜஸ்ட் அந்த கிளாஸ் வேஸ் எல்லாத்தையும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனாலில் ஊற வச்சுட்டோம்னா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமிங் ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளேம் பண்ணி அதாவது கேண்டில் லைட் பண்ணி புன்சன் பர்னர் எரிக்க வச்சு மேலே லைட்டாக ஃப்ளேம் பண்ணணும் ஸோ சூடு ஏற்றணும் சூடு ஏற்றின பிறகு திரும்பி கூல் பண்ணணும் ஓகேவா இதெல்லாமே பண்ணணும் இது நார்மல் ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ ஸ்டெரிலைசிங் த கல்ச்சர் ரூம் இப்போ கல்ச்சர் ரூம் எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறோம் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு வாஷ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட்டில் என்ன ஊற்றுறோம் இப்போ நம்ம வீட்டை கிளீன் பண்ணும்போது லைசால் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல தண்ணியில் ஊற்றி அதே மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் ப்ளஸ் டூ பர்சன்டேஜ் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் ஆச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எத்தனாலையும் யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுதான் ஒர்க் பிளேஸே நம்ம அங்கே தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஏசெப்டிக் கண்டிஷனாக இந்த லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் தான் ஸோ அங்கே வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எத்தனால் போட்டுட்டு யூவி லைட்டை வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கேருந்து வந்துடணும் ஏன்னா யூவி லைட் வந்து காசஸ் கேன்சர் ஸோ வச்சுட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும் க்ளீன் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போது ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன் மீடியம் இப்போ நம்ம நியூட்ரியன் மீடியம்லாம் எடு எடுக்கிறோம்ல அப்போ அது என்ன அந்த நியூட்ரியன் மீடியம் எதில் எடுக்கிறோம் கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து ஒரு கொனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த கொனிக்கல் மே ஃப்ளாஸ்கோட டாப் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் ஆர் காட்டன் பிளக்கை போட்டு மூடி வச்சுருப்போம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே அது வந்து நான் அப்சர்பன் காட்டனாக போட்டு சீல் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இல்லை பிளாஸ்டிக் ஏதாச்சும் ஒன்று போட்டு இது பண்ணுவோம் அதையும் வந்து அந்த நியூட்ரியன் மீடியத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆட்டோ கிளே பண்ணணும் அதாவது ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணும் ஃபிஃப்டீன் சை ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே இது பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்கு இல்லையா பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்னா ஜூஸு அதில் விட்டமின்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணோம் எப்படி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவீங்க மில்லி ஃபோர் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஃபோர் டயாமீட்டர் உடைய உடைய ஃபில்டரை தான் மில்லி ஃபோர் ஃபில்டர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் இதன் மூலமாக போட்டு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணலாம் மீடியத்தை கல்ச்சர் மீடியத்தை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இது எங்கே பண்ணணும் லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பரில் தான் பண்ணணும் வேறு எங்கேயும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே தான் ஸ்டெரிலைஸ்டு கண்டிஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டெக்னிக்ஸ் அதாவது என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இது எக்ஸ்பிளான்ட்டு நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் பிரித்து எடுத்து ஒரு பெட்ரி டிஷ்ஷில் வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா வச்ச பிறகு அதை வந்து நியூட்ரியன் மீடியத்துக்கு சப்ளை பண்ணுறோம் அனுப்புகிறோம் அனுப்பின பிறகு இங்கே அந்த டிஷ்யூலேருந்து என்ன வருது அன்ஆர்கனைஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் கேலஸ் வருது ஸோ இந்த கேலஸில் வந்து எம்ப்ரியோஸ் டெவலப் ஆகுது எம்ப்ரியோஸ் ஏதாவது அதாவது இந்த பிளான்ட்லெட்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்னதாக வளருது ஸோ அதை கல்ச்சர் பண்ணி அதை வந்து நியூ அதாவது ஃப்யூச்சர் பிளான் நியூ பிளான்ட்லெட்டாக வளருது ஸோ இதை வந்து ஹார்டனிங்னா என் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் ஸ்டெரிலைசேஷன்
செவன்டி பர்சன்டேஜ் எத்தனால் ஏசெப்டிக் கண்டிஷனில் பண்ணணும் இன்சைட் த இதுவும் எங்கே தான் நடக்கணும் ஏர் லேமினார் தட் இஸ் லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பர் இல்லை லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பர் ஏர் லேமினார் ஃப்ளோ சேம்பர் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஸோ லேமினார் ஏர் ஃப்ளோ சேம்பருக்குள்ளே தான் நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் வாட்டர் அப்புறமா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெர்க்யூரி குளோரைட் அண்ட் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எத்தனால் குள்ள ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும் மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ மீடியா தேவையில்லையே இந்த மீடியாவில் தானே என்ன வளரப்போகுது நம்ம டிஷ்யூவை வந்து டிஷ்யூ பிளான்ட்லெட்ஸாக வளரப்போகுது ஸோ அப்போ அந்த மீடியா வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க என்னென்ன காம்போசிஷனில் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் மீடியம் பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டாஸ் கல்ச்சர் கண்டிஷன்ஸ் அந்த கல்ச்சர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் பிஹெச் லைட் ஹியூமிடிட்டி ஸோ ஒரு மீடியா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்னென்னலாம் தேவை க்ரோத் மீடியம் தேவை பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டாஸ் தேவை கல்ச்சர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் பிஹெச் லைட் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி வேணும் ஸோ ஓவராலாக காம்போசிஷன் பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் மீடியம் க்ரோத் ரெகுலேட்டாஸ் அண்ட் கல்ச்சர் கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா நோ சிங்கிள் மீடியம் அதாவது ஒரு சிங்கிள் மீடியம் ஆப்டிமம் க்ரோத் க்ரோத் கொடுக்க முடியாது பிளான்ட் டிஷ்யூஸில் ஒரே மீடியத்தில் இருந்து சிங்கிள் மீடியத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு க்ரோத் வந்து பிளான்ட்டில் கொடுக்க முடியாது அதுக்காக தான் மேலே வந்து க்ரோத் மீடியம் பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் கல்ச்சர் கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் So, suitable nutrient medium மீடியம் ஆஸ் பர் த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் யூஸ்ட் ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு சூட்டபிள் நியூட்ரியன் மீடியத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் மீடியம் முராஷித் ஸ்லூப் மீடியம் தான் ரொம்ப பாப்புலரான மீடியம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க காமனாக யூஸ் பண்ணுற மீடியமே டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வந்து எம்எஸ் மீடியம் தான் இதில் கார்பன் சோர்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸும் இருக்குது இது இல்லாமல் மற்ற மீடியமும் இருக்குது பி ஃபைவ் மீடியம் தட் இஸ் கேம்ப்ராக் எட்டால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் உருவாக்குனது ஸோ பி ஃபைவ் மீடியம் ஒயிட் மீடியம் ஒயிட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் உருவாக்குனாங்க நிச் மீடியம் நிச் அண்ட் நிச்சஸ் நிச் அண்ட் நிச் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் உருவாக்குனாங்க இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ என் மீடியம் மேபி சாலிட் ஆர் செமி சாலிட் ஆர் லிக்விடாக இருக்கலாம் ஸோ மீடியம் வந்து ஒன்று கட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை செமி சாலிட் ஒரு மாதிரி ஜெல்லி மாதிரி பாதி சாலிடாக இருக்கலாம் இல்லை லிக்விடாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் சொலிடிஃபிகேஷன் சொலிடிஃபிகேஷனுக்காக இங்கே ஒரு ஜெல்லிங் ஏஜெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து அகார் ஸோ அகார் அகார்னு சொல்லி லாஸ்ட் இயரில் நீங்கள் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கால் ஆல்கா சட் இஸ் ஆல்கேல படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அகார் அகார்ன்றது வந்து ஒரு மெரைன் ஆல்கே ரெட் ஆல்கே அதாவது கிராசில் ஏரியாவிலருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மியூசில் ஏஜினஸ் பாலி சாக்ரைட் அண்ட் இது வந்து சொலிடிஃபையிங் ஏஜெண்ட் இன் மீடியா ப்ரிப்பரேஷனில் ஒரு மாதிரி சொலிடிஃபையிங் ஏஜெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு மாதிரி கொழு கொழு தன் தன்மை சாலிடாக இருக்கிறது அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் அகார் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் மியூசில் ஏஜினஸ் பாலி சாக்ரைட் மெரைன் ஆல்கி சொலிடிஃபைங் ஏஜெண்ட் இன் மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் மெயினு நீங்கள் இந்த மூணு பாயிண்ட்டை மட்டுமே எழுதுனா கூட போதும் ஸோ மியூசில் ஏஜினஸ் பாலி சாக்ரைட் மெரைன் ஆல்கி சொலிடிஃபைங் ஏஜெண்ட் இன் மீடியா ப்ரிப்பரேஷன் கல்ச்சர் கண்டிஷன் ஸோ கல்ச்சர் கண்டிஷன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் பிஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் அதாவது அசிடிக் மீடியமாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் சார் மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கலாம் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் லைட் இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பீரியட் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹார்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் எவ்வளோ லைட் இன்டென்சிட்டினா தௌசண்ட் லக்ஸ் இருந்தால் போதும் ஏரேஷன் வந்து இப்போ ஃப்ளாஸ்க் டியூப்ஸை வந்து ஷேக் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக் ஷேக்கர் இருக்கும் அஜிடேஷன் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் வச்சு ஷேக் பண்ணால் கூட போதும் அப்புறம் ஏரேஷன் அதாவது காற்றோட்டம் வந்து அந்த மீடியத்துக்கு வந்து ஒரு ஃபில்டர் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஏர் மாதிரி கொடுக்கணும் ஓகேவா இண்டக்ஷன் ஆஃப் கேலஸ் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளாண்ட் வந்து ஒன் டூ டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டெரைல் செக்மெண்ட்டாக லீஃப்ல இருந்து எடுத்துக்கோம் லீஃப் ஸ்டெம்மு டியூபர் ஆர் ரூட் இதில் இருந்து எடுக்கிறோம் இதாக வந்து ஒரு அதாவது டீச் ஒரு பெட்ரி பிளேட்ல இருந்து கல்ச்சர் மீடியத்துக்கு மாற்றுறது தான் இனாக்குலேஷன் ஸோ அப்படி மாற்றும் போது அந்த நியூட்ரியன் மீடியத்தில்
இதுல வந்து லைட் அண்ட் டார்க் வந்து மாத்தி மாத்தி கொடுக்குறோம் டுவெல் ஹார்ஸ் அந்த டியூரேஷன் லை இப்படி எல்லாம் கொடுத்தா தான் செல் டிவிஷன் நடக்கும் செல் டிவிஷன் நடந்தா தான் எக்ஸ்பிளான்ட்ல இருந்து கேலஸ் வரும் அப்போ கேலஸ் என்ன என்ன அன்ஆர்கனைஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் க்ரோத் அதாவது சொல்ல முடியாத ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து அன்ஆர்கனைஸ் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வளர்றது தான் கேலஸ் அது எங்க வளருதுன்னா இன்விட்ரோ கண்டிஷன்ல கல்ச்சர் மீடியத்துல வளருது ஸோ இதுதான் அந்த பெட்ரி டிஷ் அந்த பெட்ரி டிஷ்குள்ள ஒரு குரூப் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்ட் டிஷ்யூவை தான் என்னன்னு சொல்றோம் கேலஸ் ஸோ இந்த கேலஸ் இன்டக்ஷன் இதை தூண்டு வச்சு இதுல இருந்து பிளான்ட்லெட்ஸா வளர வைக்க போறோம் அதுதான் இன்டக்ஷன் ஆஃப் கேலஸ் எம்ப்ரியோஜெனசிஸ் இப்ப அந்த கேலஸ்ல இருந்து எம்ப்ரியோஸ் டெவலப் ஆச்சுன்னா அந்த அதாவது எம்ப்ரியோஸ் டெவலப் ஆச்சுன்னா ஏன்னா இது ஸ்டமேட்டிக் எம்ப்ரியோன் ஏன் சொல்றோம்னா இது பிளான்டோட லீஃப் ஸ்டெம் ரூட்டு ட்யூபர்ஸ்ல இருந்து தான் எடுக்கிறோம் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் அதனால தான் இதை வந்து ஸ்டொமேட்டிக் எம்ப்ரியோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எம்ப்ரியாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எம்ப்ரியாய்ட்ஸில் இருந்து தான் ஃபர்தராக கல்ச்சர் பண்ணி பிளான்ட்லெட்ஸ் உருவாக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து ஹார்டனிங் ஸோ இந்த பிளான்ட்லெட்ஸ் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் க்ரீன் ஹவுஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஹார்டனிங் சேம்பருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஹார்டனிங் சேம்பரில் இருந்து அதாவது நார்மல் என்வரான்மெண்ட் அதாவது என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டெப் வைஸாக பண்ணுறதுனால இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஹார்டனிங் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷனோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்